సో అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిల్మ్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి అండ్ వెల్ విషర్స్కి అందరికీ థ్యాంక్ యూ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద టీమ్ పెద్ద అంటే చరిత్ర సృష్టించడానికి పెద్దగా బడ్జెట్లు కాదు బడ్జెట్లు అవసరం లేదు అని చాలాసార్లు ప్రూవ్ అయింది మనకి ఇండస్ట్రీలో బేసిక్గా నేను నాకు సినిమా టికెట్ నా నా కోరిక ఉండే నా సినిమా ఫస్ట్ సినిమా అది సింగిల్ స్క్రీన్ టికెట్ ఉంటుంది కదా ఆ టికెట్ మీద సినిమా పేరు ఇట్లా చూసుకొని ఆ టికెట్ కొనుక్కోవాలని చాలా చాలా కోరిక ఉండే అనమాట సో ఈ నగరానికి ఏమైంది అనే సినిమా దేవి థియేటర్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను సరిపోవు రా ఒక వంద టికెట్లు కావాలన్నా కానీ వంద టికెట్లు కొనుక్కొని నాకు కట్ట పట్టుకొని చూస్తుండే ఈవినింగ్ సో అయినో చరిత్ర సృష్టించాలంటే బడ్జెట్లతో పని లేదు అది ఎన్నిసార్లు ప్రూవ్ అయిందంటే అభయ్ ఇంకా దర్శి విజయ్ వాళ్ళు యాక్ట్ చేసిన పెళ్లి చూపులతో స్టార్ట్ చేస్తే పెళ్లి చూపులు అర్జున్ రెడ్డి మొన్న బల్గం అండ్ మన మసుద లైక్ దాని తర్వాత నేను అప్పుడు తీసినప్పుడు ఫలక్నామా దాస్ వి వేవి ఎప్పుడు ఒక బడ్జెట్లు సినిమా మా సినిమాని హిట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనం డబ్బును ఖర్చు పెట్టింది చూస్తాం కానీ దాని వెనక పనిచేస్తున్న మనుషులకి వాల్యూ ఎంతనో మనము లెక్క కట్టితే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ బిగ్గర్ బడ్జెట్ అనిపిస్తుంది సో ద సేమ్ మ్యాజిక్ షుడ్ రిపీట్ ఫర్ రామన్న అండ్ యూత్ అండ్ నాకు తెలిసి సిటీలో యూత్కి ఏమో కానీ నాకు తెలిసి సిటీలో కానీ రూరల్లో కానీ పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ రూరల్ యూత్కి ఉంటుంది నాకు తెలిసి అంటే మన వాళ్ళు క్రికెట్ అండ్ పాలిటిక్స్ విరాట్ ఎవరిని దింపేది ఉండే నెక్స్ట్ బ్యాటింగ్లు అరే వాడిని దింపేది లేకుండేరా అని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తుంటారు అండ్ ఈయన నేను నిలిచబెట్టేది లేకుండా ఆయన నిలిచబెట్టేది ఉండే అరే ఇక్కడ ఈ ఈ మేనిఫెస్ట్ చేస్తే గెలుస్తుండేరా మిస్ అయిపోయింది అని చెప్పి కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తుంటారు అనమాట సో నాకు తెలిసి ఆ ఫ్లేవర్ కంప్లీట్గా పట్టుకొచ్చిండు అభయ్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ అభయ్ నాకు తరుణ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కింద నేను చెప్పినుండు నీ నీ పాయింట్ చాలా టెంప్టింగ్ ఉంది చాలా బాగుందని చెప్పి తరుణ్ భాస్కర్ నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాకే నీ పాయింట్ నాకు చెప్పి నాకు సినిమా పాయింట్ ఏందో తెలుసు సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిలిం ఆల్ ది బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ అండ్ అభయ్ వాళ్ళ బావగారు ఎవరో సార్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఎవరన్నా మర్చిపోతే సారీ బావా థ్యాంక్ యూ అందరికీ మర్చిపోతే సారీ బావా థ్యాంక్ యూ అని మీకైతే ఒక మూడు సార్లు థ్యాంక్ యూ చెప్పింది సార్ నేను కూడా అభయ్ తరఫున థ్యాంక్ యూ చెప్తాను అభయ్ గారు బావ గారు ఎవరో ఇక్కడ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ సో నైస్ టు సి ఇందాక అంటున్నప్పుడు దర్శి హోస్ట్ చేసిండు ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా అండ్ నేను ఫ్రెషర్ ఉండే అప్పుడు నన్ను స్టేజ్ మీద ర్యాగింగ్ చేస్తుండే వీళ్ళు సో టైమ్ హ్యాస్ ఫ్లూ లైక్ దిస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇట్లా ఫట్మన్ ఎగిరిపోయింది అండ్ సభాపూర్వకంగా ఎప్పుడు దర్శితో స్టేజ్ మీద దొరకలేదు కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్లాసిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ బలగంకి సో అండ్ మసుదాకి మావాడికి నేను ఇది చెప్పేసిన నేను అప్పుడు ఐ గాడ్ ఏ ఛాన్స్ టు కంగ్రాచులేట్ హిమ్ ఆన్ పరేష్ అన్ ప్రీ రిలీజ్ అప్పుడు సో తిరువీర్ కూడా తిరువీర్ అభయ్ బన్నీ ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఫల ఆహా నాకు ఫలక్నామా దాస్ ఆడిషన్కి నా ఫలక్నామా దాస్ ఆడిషన్స్కి ఫస్ట్ సీనియర్ యాక్టర్ ఆడిషన్ ఎవరు ఇచ్చిందంటే అభయ్ అప్పటికి నాకు సినిమా ఫలక్నామా దాస్ లేదు ఈ నగరానికి ఏమైంది లేదు నా లైఫ్లో సో ఫస్ట్ టైం మరి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వచ్చిండు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఆడిషన్ అని చెప్పి నేనే డిఎస్ఎల్ఆర్ నేనే కదా పట్టుకుంది నేనే డిఎస్ఎల్ఆర్ పట్టుకొని అభయ్ ఆడిషన్ తీసుకొని ఉండే సో అది అవన్నీ ఐ వాజ్ రీకాలింగ్ దెమ్ అండ్ రమేష్ అన్న రమేష్ అన్న నాకు గుర్తుంది ఫలక్నామా దాస్ ఇన్ ఎఫర్డ్ యూ సో చేద్దాం ఒకటి ప్లాన్ చేస్తా జల్దీ బట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫీమేల్స్ ఇన్ అసిస్టెంట్ డైరె డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నట్టు ఉన్నారు సో బై బేసిక్గా ముంబైలో చూస్తుంటాం కల్చర్ సో రండి దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ మెన్ వీ వాంట్ టు సీ మోర్ ఉమెన్ ఇన్ ఆన్ సెట్ కొంచెము అమ్మాయిలు కూడా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లోకి రండి సెట్లో ఉండండి కొంచెం బాయ్స్కి కూడా కొంచెం మోటివేషన్ ఉంటుంది సెట్లో సో దట్స్ ఇట్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ సినిమా రిలీజ్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ అండ్ ఆల్ వన్స్ అగైన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ నైట్
Thank you. Thank you so much.